அனைவருக்கும் வணக்கம் எதிர்வருகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலிலே வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை அதாவது இவிஎம்மை எப்படி நாம் பயன்படுத்த போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் கண்ட்ரோல் யூனிட் பேலட் யூனிட் இது ரெண்டு தான் தெரியும் இந்த முறை தேர்தல் ஆணையத்தால் புதிதாக விவிபேட் அப்படிங்கிற ஒரு புது எக்யூப்மெண்ட்டையும் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த விவிபேட்டையும் நாம் வந்து வாக்குச்சாவடிகளில் வந்து பயன்படுத்த போகிறோம் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலட் யூனிட் பேலட் யூனிட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேட்பாளருடைய பெயர் அவருடைய சின்னம் வரிசை எண்படியாக அதில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் நாம் யார் ஓட்டு போட போகிறோமோ அவர்களுடைய அந்த பெயருக்கு நேராக இருக்கிற அந்த ப்ளூ பட்டனை அழுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த வாக்குப்பதிவு பதிவு செய்யப்பட்டதாக கருதப்பட்டு நாம் வந்து போயிடுவோம் பட் எல்லாேருக்கும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் என்ன அப்படின்னோம்னா நாம் பதிவு செய்த வாக்கு நாம் எந்த வேட்பாளருக்கு போட்டோமோ அவங்களுக்கு தான் போச்சா அப்படிங்கிற ஒரு சிறிய சந்தேகம் பெரும்பாலான மக்களிடத்திலும் அரசியல் கட்சிகளிடத்தும் இருந்தது ஸோ அதை தவிர்க்கும் பொருட்டு தேர்தல் ஆணையத்தால் இந்த தேர்தலில் இந்த புதிதாக இந்த விவிபேட் என்கிற இந்த எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து நமக்கு வந்து பயன்படுத்த போகிறோம் ஸோ இந்த விவிபேட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கிறது ஒன்று என்ன அப்படின்னா நாம் யாருக்கு வாக்கு போடுறோமோ அந்த வாக்கானது அவர்களுக்கு தான் போச்சா அப்படிங்கிறத வந்து இந்த டிஸ்பிளே யூனிட்டில் ஏழு செகண்ட் காமிக்கும் ஸோ நம்ம வாக்குப்பதிவு செஞ்ச ஒன்று ஏழு செகண்ட் இந்த டிஸ்பிளே யூனிட்டில் டிஸ்பிளே ஆகிற நம்ம யாருக்கு போட்டோங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நம்ம வாக்குச்சாவடியிலேருந்து மன நிறைவோடு வெளியே போகலாம் ஸோ கண்ட்ரோல் யூனிட் பேலட் யூனிட் விவிபேட் இந்த மூன்றையும் எவ்வாறு வாக்குச்சாவடிகளில் பயன்படுத்துவதற்கு தயார் நிலையில் வைக்க வேண்டும் என்பது குறித்து நாம் இங்கே பார்க்கலாம் முதற்கட்டமாக முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை ஒன்றோடு ஒன்று இணைப்பது அதாவது இன்டர் கனெக்ட் செய்வதற்கு முன்பாக ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா கண்ட்ரோல் யூனிட் சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருக்கா அப்படிங்கிறத தான் பார்க்கணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மிஷின்ஸை இன்டர் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்க்கணும் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா போலிங் ஸ்டேஷனில் பேலட் யூனிட்டும் விவிபேட்டும் ஓட்டிங் கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கும் இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா போலிங் ஆஃபீஸர் மூணு எந்த டேபிளில் இருக்காரோ அந்த டேபிளில் அவரோட மெயின்டெனன்ஸில் இருக்கும் இப்போது நான் இந்த ஒயரை ஒன்றுன்னா கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர் கனெக்ஷனுக்கு ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் இந்த ரெட்டு பின்னாடி ரெட்டில் எங்கே இருக்கோ அங்கே கனெக்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு விவி பேட்டை நான் வந்து கண்ட்ரோல் யூனிட்டோட கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கேயும் அதே பாயிண்ட்டை தான் நான் பண்ணுறேன் அடுத்ததான் நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இந்த நாப் வந்து ஸ்டாண்டிங் பொசிஷனில் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அப்போ தான் உள்ளே இருக்கிற பேப்பர் ரோல் ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு வந்து பிரிண்டிங்க்கு வரும் ஸோ இப்போ இந்த மூணு ஆஸ்பெக்டும் பார்த்ததுக்கப்புறம் நாம் வந்து இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட்டை ஆன் பண்ணுறோம் ஸோ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி இதோட டிஜிட்டல் செட்டப்பில் செல்ஃப் செக் ஒவ்வொரு டிஜிட்டா டிஜிட்டல் டயக்னஸ்டிக் சிஸ்டம் ஸோ அது டிஜிட்டலாக எல்லாத்தையுமே வந்து செக் பண்ணுது செல்ஃப் செக் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ டேட் அண்டு டைம் ரெண்டுமே வந்து டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு இந்த மிஷினோட சீரியல் நம்பர் இந்த நம்பரும் இந்த நம்பரும் கரெக்டாக இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கிறோம் எத்தனை கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்கன்னா பதினாறு கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க பேட்ரியோட பர்சன்டேஜ் நைன்டி டூ பர்சன்டேஜில் என்னென்ன யூனிட்ஸ் வந்து இதில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு டிஸ்கவர் பண்ணுது ஸோ ஒரு பிஇ ஒரு விவி பேட் இப்போ பிஇ செக் பண்ணுது பிஇ ஓகே விவி பேட் டெஸ்டிங் நடக்குது விவி பேட்டும் ஓகே ஸோ இவிஎம் ரெடி ஃபார் போல் இதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவி பேட்டில் செல்ஃப் டயனிஸ்டிங் முடித்து ஏழு ஸ்லிப்ஸ் அது வந்து ஆட்டோவாக கட் பண்ணி 
அந்த பேலட் ஸ்லிப்ஸ் கலெக்டிங் யூனிட்டில் வந்து கலெக்ட் ஆகிடும் ஸோ ஆஃப்டர் இந்த டிஸ்பிளே முடிஞ்ச உடனே மிஷின் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த மிஷினை வந்து நம்ம வந்து மார்க் போல் பண்ணுறதுக்கு எப்படி ரெடி பண்ண போகிறோம் மார்க் போலோட ஃபஸ்ட்டு ப்ரொசீஜர் என்னென்னா ஏற்கனவே இதில் ரெக்கார்டாக இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளியர் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளியர் பட்டனை வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் கிளியர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா இதில் ஆல்ரெடி ரெக்கார்டாக இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் வந்து கிளியர் ஆகிடுது அல்லது எரேஸ் ஆகிடுது ஸோ எரேஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மார்க் போலை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் மார்க் போல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பேலட் அப்படிங்கிற பட்டனை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா சைமல்டேனியஸாக பேலட் யூனிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீன் லைட் எரியும் அந்த க்ரீன் லைட் எரிஞ்சிச்சுன்னா இப்போ போலிங் ஏஜென்ஸை வந்து நம்ம ஓட்டு போட கூப்பிட்றோம் இப்போ அவங்க ஓட்டு போட வரும்போது ஃபஸ்ட்டு அவங்க சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா தான் யாருக்கு ஓட்டு போட போகிறோம் அப்படிங்கிற அந்த நம்பரை சொல்லி அவங்கள ஓட்டு போட சொல்லணும் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க ஓட்டு போடும்போது அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டே வரணும் எத்தனை ஓட்டு நம்ம வந்து மார்க் போல் பண்ணுறோமோ அந்த ரெக்கார்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் யார் 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 யாருக்கு ஓட் போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம அஸ்டைன் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிசல்ட்ஸை வந்து பார்க்க போகிறோம் ரிசல்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல பார்ப்போம் ஒன்று கண்ட்ரோல் யூனிட் இன்னொன்று வந்து விவி பேட்டில் இருக்கிற ஸ்லிப்ஸ் ஸோ ரிசல்ட்டை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த போல் ப்ராசஸ்லோட நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ரேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பேலட் ஓட்டிங்ஸ் இந்த ரெண்டும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணணும் இந்த போலை வந்து நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ரிசல்ட்டு பார்க்க முடியும் இது வந்து ஒரு சீக்வன்ஸான ஆர்டரில் வரணும் கிளாக் வைஸ் பொசிஷனில் க்ளோஸு ரிசல்ட்டு கிளியர் ஸோ நம்ம கிளியர் முடிச்சிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து க்ளோஸ்க்கு வந்திருக்கோம் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட் பார்க்குறோம் ரிசல்ட் ரெண்டு இடத்துல பார்க்குறோம் ஒன்று வந்து கண்ட்ரோல் யூனிட்டில் பார்க்குறோம் இன்னொன்று வந்து விவி பேட்டில் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்ட்ரோல் யூனிட்டில் கேண்டிடேட் வைஸாக ரிசல்ட் பார்க்குறோம் ஸோ அந்த ரிசல்ட்டை நம்ம வந்து போலிங் ஏஜென்ஸ் ஏற்கனவே நமக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணி போட்டிருக்கிற அந்த ரிசல்ட்டோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா எல்லா ஓட்ஸுமே யாருக்கு போல இருக்கு அப்படிங்கிறது தெளிவாக கண்ட்ரோல் யூனிட்டில் இருக்கிற ரிசல்ட்டோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா கண்ட்ரோல் யூனிட் ப்ளஸ் விவி பேட் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் கண்ட்ரோல் யூனிட்டில் இருக்கிற ஓட்ஸ் யார் யாருக்கு போல இருக்குன்னு ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம உள்ளே இருக்கிற ஓட்டிங் ஸ்லிப்ஸு ப்ரிண்டட் ஸ்லிப்ஸை எடுத்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் ஒவ்வொரு ஸ்லிப்ஸாக எடுத்து நம்ம யார் யாருக்கு எத்தனை ஓட்டு நம்ம போல இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணால் ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக யாருக்கு போட்டிருக்காங்களோ அது வந்து இதில் கரெக்டாக தெளிவாக தெரியும் இந்த மார்க் போலோட மெயின் ப்ரொசீஜர் என்னென்னா அந்த போலிங் ஏஜென்ட் அவர் ஓட்டு போட்டவொன்னே அவர் யாருக்கு போட்டிருக்காரோ அந்த ஓட்டு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிறத அவர் நல்லா தெளிவாக பார்த்துட்டு போகிறாரு ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் நாம் யாருக்கு ஓட்டு போட்டிருக்கோமோ அவங்களுக்கு தான் அந்த ஓட்டு பதிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நாம் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் மார்க் போல் ரிசல்ட்ஸு கண்ட்ரோல் யூனிட் வித் விவி பேட் இது ரெண்டையுமே நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ரிசல்ட்ஸ் வந்து மேட்ச் ஆகிறத நம்ம மார்க் போலில் ஃபைனலைஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த மிஷின்ஸை வந்து நம்ம சீலிங் பண்ணுறோம் இப்போ மார்க் போல் சார் நீங்கள் வாங்க நீங்கள் வந்து ஓட்டு போடுங்க நீங்கள் வந்து ஓட்டு போடும்போது யாருக்கு ஓட்டு போட்டிங்க அப்படிங்கிற நம்பரை சொல்லுங்கள் சொல்லிவிட்டு ரிசல்ட் வந்து இந்த விவி பேட்டில் டிஸ்பிளே ஆகிறத நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் எந்த நம்பர் போட போகிறீங்க சீரியல் நம்பர் செவனுக்கு ஓட்டு போட போகிறேன் ஸோ இப்போ அவர் வந்து ஏழாம் நம்பருக்கு ஓட்டு போகிறதா சொல்லியிருக்காரு அந்த ஓட்டு ஏழாம் நம்பருக்கு ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காரு இப்போ இந்த ப்ரெஸ் பண்ண ரிசல்ட்டு இப்போ விவி பேட்டில் வந்து அவர் பார்க்குறாரு விவி பேட்டில் வந்து டிஸ்பிளேஸ் நம்பர் செவனை காமிக்குது ஸோ அதுக்கு பீப் சவுண்டு வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஓட்டு வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம ரெண்டாவது பேரை கூப்பிடுறோம் சார் நீங்கள் வாங்க நான் இப்போ வரிசையின் பத்துக்கு ஓட்டு போடுறேன் அந்த நேம் அண்ட் அந்த சிம்பல் மூணுமே வந்து இதில் காமிச்சிருக்கு ஸோ சீரியல் நம்பர் டென்னுக்கு ஓட்டு போட்டிருக்காரு இப்போ பீப் சவுண்டு வந்து ரெண்டாவது ஓட்டு முடிஞ்சிடுச்சு சார் மூணாவது நபர் நீங்கள் வந்து ஓட்டு போடுங்க சார் நான் சீரியல் நம்பர் ஒன்றுக்கு ஸோ நம்பர் த்ரீ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றாம் நம்பருக்கு ஓட்டு போட்டிருக்காரு சீரியல் நம்பர் ஒன்று டிஸ்பிளே பாருங்கள் சார் டிஸ்பிளேயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரியல் நம்பர் ஒன்று தான் காமிச்சிருக்கு அந்த சிம்பிள் தான் காமிச்சிருக்கு ஸோ இப்போ மூணு ஏஜென்ஸும் வந்து ஓட்டு போட்டிருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து ச
ஒம்பது ஜீரோ பத்தாவது கேண்டிடேட்டுக்கு ஒன்று பதினொன்று ஜீரோ பன்னெண்டு ஜீரோ பதிமூணு ஜீரோ பதினாலு ஜீரோ பதினஞ்சு ஜீரோ பதினாறு ஜீரோ ஸோ இப்போ பதினாறு கேண்டிடேட்டோட ரிசல்ட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு ரிசல்ட்டில் நாம் வந்து என்ன ஓட்டு அந்த போலிங் ஏஜென்ட்ஸ் போட்டாங்களோ கேண்டிடேட் ஒன்றுக்கு ஒன்று கேண்டிடேட்ஸ் ஏழுக்கு ஒன்று கேண்டிடேட் பத்துக்கு ஒன்று ஸோ அந்த மூணு ஓட்டு தான் இதுலேயும் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு இப்போ அந்த ஓட்டு போலிங் ஏஜென்ட்ஸோட ஓட்டோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா கரெக்டாக இருக்குது பட் இதோடு இல்லை நம்ம வந்து விவி பேட்டில் இருக்கிற அந்த போல்டு ஸ்லிப்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்லிப்ஸையும் எடுத்து இதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ விவி பேட்டில் இருக்கிற அந்த ஸ்லிப்ஸை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ விவி பேட்டில் இருக்கிற அந்த போல்டு ஸ்லிப்ஸை எடுக்கிறோம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் டு பி கவுண்டட் அப்படின்னு சொல்லி ஏழு ஸ்லிப்ஸ் வருது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஸ்லிப்ஸு ஸோ இந்த ஏழு ஸ்லிப்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா நாட் டு பி கவுண்டட்னு இருக்கும் ஸோ அந்த வந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ண போகிறதில்ல நம்ம கவுண்ட் பண்ண போகிறது இவங்க போல் பண்ண அந்த மூணு ஓட்டை மட்டும்தான் எண்ண போகிறோம் அந்த மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சீரியல் நம்பர் ஒன்று இன்னொன்று சீரியல் நம்பர் ஏழு இன்னொன்று சீரியல் நம்பர் பத்து இந்த மூணு பேருக்கு தான் ஆளுக்கு ஒரு ஓட்டு போட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம செக் பண்ணுறோம் சீரியல் நம்பர் செவனுக்கு ஒரு ஓட்டு சீரியல் நம்பர் டென்னுக்கு ஒரு ஓட்டு சீரியல் நம்பர் ஒன்றுக்கு ஒரு ஓட்டு ஸோ என்ன நம்ம கண்ட்ரோல் யூனிட்டில் பார்த்தோமோ அந்த ரிசல்ட்டும் இதில் என்ன ரிசல்ட் பார்த்தோமோ அதுவுமே வந்து ஜிங்க் ஆகுது ஸோ ரிசல்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக டேலி ஆகிறதுனால இந்த மிஷின் வந்து ரெடி ஃபார் போல் அப்படின்னு சொல்லி நாம் இப்போ இதை சீல் பண்ணி இது வந்து ரெகுலர் போலிங்க்கு ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மார்க் போலில் ரிசல்ட் பார்த்துட்டோம் ரிசல்ட் பார்த்ததுக்கப்புறம் கிளியருக்கு போக போகிறோம் கிளியருங்கிறது வந்து ரெண்டு இடத்துல பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் யூனிட்டில் கிளியர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறதன் மூலமாக கண்ட்ரோல் யூனிட்டில் ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கிற எல்லா ஓட்ஸையுமே கிளியர் பண்ணணும் ரெண்டாவது நம்ம விவி பேட்டில் இருக்கிற அந்த போல்டு பேலட் ஷீட்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு அதுவும் இதுவும் கிளியராக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து கிளியர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன் கிளியர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோடய ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஒவ்வொரு கேண்டிடேட்டாக கிளியர் பண்ணிக்கிட்டே வருது கேண்டிடேட் ஒன்று ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ மூணு ஜீரோ நாலு ஜீரோ அஞ்சு ஜீரோ இப்படியே வரிசையாக வந்து பதினாறாவது கேண்டிடேட்டுக்கு வருது இப்போ எல்லாமே வந்து கிளியர் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ கண்ட்ரோல் யூனிட்டில் எவ்ரி திங் கிளியர்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட்டில் கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து விவி பேட்டில் இருக்கிற பேலட் ஸ்லிப்ஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற அந்த ஸ்லிப்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து அதற்கான ஸ்பெஷல் கவரில் போட்டு அதை வந்து சீல் பண்ணி அமுச்சிட்டு இப்போ வந்து அந்த பேலட் ஸ்லிப்ஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்டை வந்து சீல் பண்ணுறோம் விவி பேட்டில் இருக்கிற பேலட் ஸ்லிப்ஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்டை வந்து சீல் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் சியூக்கு வரும் சியு வந்து சீல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடும் ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் சீல் வச்சு நம்ம வந்து அந்த போர்ஷனை சீல் பண்ணுறோம் ஸோ ஆஃப்டர் வந்து இந்த பேப்பர் சீல் வச்சதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷல் டேக்கை நம்ம இந்த இடத்துல வச்சு ஸோ அந்த த்ரெட்டை வந்து சீல் பண்ணிடும் இதை சீல் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த போர்ஷனை நம்ம மூடி இந்த இடத்துலையும் வந்து ஒரு த்ரெட்டு போட்டு சீல் போட்டுரும் இங்கே பாருங்கள் இந்த இதுதான் டம்மி ஸ்டிப் சீல் ஏ பி சி அண்டு டி அப்படிங்கிற நாலு ஸ்டிக்கர்ஸோட ஒரு நம்பர் இதில் இருக்கும் ஸோ இது தான் வந்து டம்மி ஸ்ட்ரிப் சீல் இதை நம்ம வந்து சீல் பண்ண போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இது மேலே இருக்க ஸ்டிக்கரை எடுத்துட்டு இந்த போர்ஷனை வந்து நான் இப்படி ஒட்டுறேன் தென் இந்த பீல இருக்கிற ஸ்டிக்கரை எடுத்துட்டு இப்படி ஒட்டுறேன் இந்த ஸ்டீ மேலே இருக்கிற ஸ்டிக்கரை எடுத்துகிட்டு இதை இப்படி ஒட்டுறேன் இதோ கிளாக் வைஸில் கிளாக் வைஸில் வந்து இந்த டிங்கிற ஸ்டிக்கரை இங்கே ஒட்டிட்டா நம்பர் வந்து கரெக்டாக மேலே வந்துடும் ஸோ இது லாக் ஆகிடும் இனிமே இந்த ஸ்ட்ரிப் சீல இந்த பேப்பர் சீல டேமேஜ் பண்ணாமல் இந்த போர்ஷனை ஓப்பன் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இதை ரெடி பண்ணிட்டா மிஷின் வந்து நம்ம போலிங்க்கு ரெடி ஆகிடும் ஸோ ஆஃப்டர் சீலிங் நாம் இந்த மிஷினை இனிமேல் வந்து ஸ்ட்ரிப் சீல் அண்ட் பேப்பர் சீலை டேமேஜ் பண்ணாமல் ஓப்பன் பண்ண முடியாது இப்போ நாம் வந்து இதை ஆன் பண்ணால் போலுக்கு இந்த மிஷின் ரெடி அப்படி ஆன் பண்ணும்போது ஒரு தடவை இன்னொரு தடவை நம்ம என்ன செக் பண்ணணும் அப்படின்னா டோட்டல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி எந்த ஓட்டும்